বন্ধুরা আমরা এখন তোমাদেরকে তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয়ের একটি পরীক্ষা নিয়ে দেখাবো মূলত এই পরীক্ষাটি বিজ্ঞানী হেনরি বেকেরেল করেছিলেন এবং এই পরীক্ষাতে যে কাজটি করা হয়েছিল সেটি হচ্ছে একটি কালো বাক্সের মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়ামকে রাখা হয়েছিল এবং সে কালো বাক্সের উপরে একটি ফুটো তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল আর ঠিক কালো বাক্সটির উপরে একটি স্ট্যান্ডের সাহায্যে এভাবে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর এই ফটোগ্রাফিক প্লেট এবং কালো বাক্সের যে ফুটো সেটার মাঝখানের যে জায়গাটা রয়েছে সেই জায়গার দুই পাশে এভাবে একটি তরিৎ ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হলো যার এই পাশে হচ্ছে ধনাত্মক আর এই পাশে হচ্ছে ঋণাত্মক তো যেটা দেখা গেল সেটি হচ্ছে যে ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপরে এরকম তিনটি দাগ সৃষ্টি হয়েছিল ফুটোর ঠিক মাঝ বরাবর একটি দাগ গিয়েছে দাগ সৃষ্টি হয়েছিল সে মাঝ বরাবর থেকে একটু দূরে ধনাত্মক যে পোর্শনটা তরি ক্ষেত্রের সে দিকে এভাবে আরেকটি দাগ সৃষ্টি হয়েছিল আর ঋণাত্মক দিকে মানে বিদ্যুৎ উৎসের যে ঋণাত্মক দিক সেদিকে আরেকটি যে দাগ সৃষ্টি হয়েছিল সেই দাগটি কিন্তু মাঝের দাগটির ঠিক একটু কাছেই কিন্তু এই ধনাত্মকের দিক দিকে যে দাগটি তৈরি হয়েছিল সেই দাগটি কিন্তু মাঝের দাগ থেকে একটু দূরেই ছিল তো বন্ধুরা মূলত এখানে কি হয়েছে আসো আমরা দেখি তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন বিকিরণ তৈরি করতে পারে আর তিনটা বিকিরণই কিন্তু ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর কি ফটোগ্রাফিক প্লেট দ্বারা শনাক্ত করা সম্ভব কিভাবে শনাক্ত করা সম্ভব তিনটা বিকিরণ মানে আলফা আলফা কণা বিটা কণা বা গামা রশ্মি এই তিনটা যদি এসে আঘাত করে ফটোগ্রাফিক প্লেটে তাহলে আসলে এরকম মার্কিং তৈরি হয়ে যাবে বা দাগ তৈরি হয়ে যাবে তো একদম মাঝ বরাবর যে দাগটি গিয়ে তৈরি হয়েছিল সেটি হচ্ছে মূলত আমাদের গামা রশ্মি তার জন্য এখানে তিন দেখানো হয়েছে গামা রশ্মির মাছ বরাবর যাওয়ার কারণ হচ্ছে গামা রশ্মি একটি তারিখ চুম্বক তরঙ্গ এবং সেটি আলোর দ্রুতিতে সরল পথের সামনের দিকে যায় এই জন্য ঠিক মাছ বরাবর গামা রশ্মিটি চলে এসে মাঝখানে একটি দাগ তৈরি করেছিল কিন্তু আলফা কণা নিজে হচ্ছে ধনাত্মক ধরনের আর বিটা কণা নিজে হচ্ছে ঋণাত্মক ধরনের এই জন্য তারা এই যে পাশে যে তরিৎ ক্ষেত্র প্রদান করা হয়েছিল সেই তরিৎ ক্ষেত্রের ধনাত্মক দিকে দেখো বিটা কণাটি বেঁকে গিয়েছিল কারণ হচ্ছে এই ধনাত্মকের দিকে ঋণাত্মকের একটি আকর্ষণ থাকবে আর তরিৎ ক্ষেত্রের ঋণাত্মকের দিকে ধনাত্মক আলফা কণাটি বেঁকে গিয়েছিল এই জন্য দুই পাশে দুটি দাগ তৈরি হয়েছিল আর বিটা কণাটা একটু বেশি বেঁকে গিয়েছিল আলফা কণার থেকে তার কারণ হচ্ছে বিটা কণা ঋণাত্মক কিন্তু বিটা কণার ভরটা অনেক কম তাই তাকে আকর্ষণ করে একটু বেশি দূরে এনে দাগটি তৈরি করেছিল এই তরিৎ ক্ষেত্র তার মানে আমরা যেটা বুঝতে পারছি এই যে ধনাত্মকের দিকে বাম দিকে যে দাগটি আমরা দেখব একটু দূরে সেটি হবে হচ্ছে আমাদের বিটা কণা আর ঋণাত্মকের দিকে বিদ্যুৎ উৎসের দাম দিকে যে দাগটি বেঁকে দাগটি তৈরি হবে সেই রশ্মিটি হচ্ছে আমাদের আসলে আলফা কণার কারণে বা সেই দাগটি হচ্ছে আসলে আলফা কণার কারণে হয়েছে অর্থাৎ এই রশ্মিটি হচ্ছে আমাদের আলফা রশ্মি এক নম্বর এই রশ্মিটি বিটা রশ্মি আর মাঝখানের রশ্মিটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর মানে গামা রশ্মি তাহলে এই ছিল আজকের মতন তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয়ের একটি পরীক্ষা সম্পর্কিত আমাদের যাবতীয় আলোচনা এবং এই পরীক্ষার থেকেই কিন্তু মূলত প্রথম তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে তিন ধরনের রশ্মি নির্গত হয় সেটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল তো এই ছিল আমাদের আলোচনা আরও অনেক কিছু যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবে